ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എജു ഫോക്കസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറിഗേഷൻ എൻജിനീയറിംഗ് സബ്ജെക്റ്റിലെ കനാൽസ് എന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് കനാൽസ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് പി എസ് സി ലെവലിൽ ഓവർസിയർ ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ എക്സാംസിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കനാൽസിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് കനാൽസ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിവറിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർവോയറിൽ നിന്നോ വെള്ളം ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ചാനലിനെയാണ് കനാൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതൊരു കനാലിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കനാലിൻ്റെ സെക്ഷൻ എപ്പോഴും ഒരു ട്രെപ്പിസോയിഡൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ ട്രെപ്പിസോയിഡിൽ നിന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് കാരണം പി എസ് സിയിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ ഏത് ഷേപ്പിലാണ് ജനറലി ഏത് ഷേപ്പിലാണ് കനാൽസ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് നടന്ന തേർഡ് ഗ്രേഡ് എക്സാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന തേർഡ് ഗ്രേഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ചാനൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്നുള്ളത് അതിൽ ആൻസർ വന്നത് ഹാഫ് എക്സഗണൽ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ട്രെപ്പിസോയിഡൽ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് കനാൽസ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ഒരു റിവറിൽ നിന്നോ റിസർവോയറിൽ നിന്നോ വെള്ളം ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രെപ്പിസോയിഡൽ ഷേപ്പിൽ ജനറലി ട്രെപ്പിസോയിഡൽ ഷേപ്പിൽ വേറെ ഷേപ്പുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം ജനറലി അത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രെപ്പിസോയിഡൽ ഷേപ്പുകളിലാണ് ഒരു ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ചാനലിനെയാണ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് കനാൽസിലേക്ക് കിടക്കാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഈ കനാൽസിനെ പലതരത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ അതിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സോഴ്സ് അനുസരിച്ച് രണ്ടായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പെർമനൻറ്റ് കനാൽ പെർമനൻറ്റ് കനാലിനെ തന്നെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പെരീനിയൽ കനാൽ എന്നുള്ളത് വാട്ടർ സപ്ലൈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പെർമനൻറ്റ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെരീനിയൽ കനാൽസ് എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം കാരണം ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഇനണ്ടേഷൻ കനാൽ ഇപ്പോൾ ഫ്ലഡ് സീസണിലെല്ലാം വെ റിവറിൽ വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ വേറെ വേറൊരു വഴിയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒഴുക്കി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കനാലാണ് ഇനണ്ടേഷൻ കനാൽ ഇനണ്ടേഷൻ കനാലിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് ഓവർസിയർ ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ എക്സാംസിൽ പി ഡബ്ല്യു ഇറിഗേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെൻ ഫ്ലഡ് ഒക്കേഴ്സ് ദ ഫ്ലഡ് വാട്ടർ ജസ്റ്റ് ബൈ ഗിവിങ് പ്രോപ്പർ ഡിറക്ഷൻ ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ സോ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്ലഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഫ്ലഡ് വാട്ടറിനെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഡിറക്ഷനിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനണ്ടേഷൻ കനാൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു ഇറിഗേഷൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തെ ഒഴുക്കി വിടാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കനാലിനെയാണ് ഇനണ്ടേഷൻ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടെണ്ണമാണ് വന്നേക്കുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് കനാൽസും പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കനാൽസും ഒരു നേ നേഷന് ഒരു നെറ്റ് റവന്യൂ ഈൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിന് അതിൽ നിന്ന് ഒരു വരുമാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് കനാൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വരുമാനം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറിഗേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു വരുമാനം നമുക്ക് ആ കനാൽസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് കനാൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്താണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കനാൽസ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കനാൽസ് ഇനണ്ടേഷൻ കനാലിലായിട്ട് നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ക്ഷാമമുള്ള ഏരിയയിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സോറി ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാല്ല നമ്മൾ അവിടേക്ക് വെള്ളം ഒഴുക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡഡ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കനാൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി അടുത്താണ് ബേസ്
അടുത്താണ് പവർ കനാൽ പവർ കനാൽ ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടുന്ന കനാൽസിനെയാണ് പവർ കനാൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും ഫീഡർ കനാൽസിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇനി അടുത്തതാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലൈനിങ് പ്രൊവൈഡഡ് ഓർ നോട്ട് ലൈനിങ് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അൺലൈൻഡ് കനാൽസും ലൈൻഡ് കനാൽസും അൺലൈൻഡ് കനാൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സാധാരണ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന തോടുകളൊക്കെ അതൊന്നും നമ്മൾ ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു കോൺക്രീറ്റ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കല്ല് കെട്ടിയിട്ടോ ഒന്നും നമ്മൾ ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാതെ സാധാരണ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്ന തോടുകളെയാണ് അൺലൈൻഡ് കനാൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വളരെയധികം സി പേജും പെർക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ കൺ സംഭവിച്ചിട്ട് വാട്ടർ ലോസസ് ഉണ്ടാവാം മണ്ണിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് അവിടെ വെള്ളം ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ക്രീറ്റ്സോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിൽ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ വരും കോൺക്രീറ്റൊക്കെ വെച്ച് ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന കനാൽസിനെയാണ് ലൈൻഡ് കനാൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വാട്ടർ ലോസസൊക്കെ കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഫോട്ടോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈൻഡ് കനാൽസിൻ്റെയും അൺലൈൻഡ് കനാൽസിൻ്റെയും അൺലൈൻഡ് കനാൽസ് കാണാം നമ്മളുടെ വീടുകളുടെയൊക്കെ സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന തോടുകളൊക്കെ സാധാരണ തോടുകളെ പോലെയൊക്കെയാണ് അൺലൈൻഡ് കനാൽസ് ലൈൻഡ് കനാൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിനൊക്കെ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലൈൻ ചെയ്താണ് കൊടുക്കാറ് ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇറിഗേഷൻ അതിൽ അഞ്ചെണ്ണമായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെയിൻ കനാൽ മെയിൻ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡാമിൽ നിന്നും വെള്ളം ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുന്നതിനെയാണ് മെയിൻ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ കനാലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കനാൽസ് ജനറലി ക്യാരീസ് വാട്ടർ ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം അതിനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കുന്നത് ഈ കനാലിൽ അതായത് ഡാമിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളം എടുക്കുന്ന കനാൽസിനെയാണ് മെയിൻ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് യൂഷ്വലായിട്ട് കൾട്ടിവേഷൻ പർപ്പസസിന് വേണ്ടി ഈ കനാൽ യൂസ് ചെയ്യില്ല ഈ മെയിൻ കനാൽസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ അടുത്ത കനാൽസിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴുക്കിവിടും അതിനെയാണ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ച് കനാൽസിലെ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് കെ മെക്സ് വരെ ആയിരിക്കും ഈ കനാൽസിനെയാണ് ഫീഡർ കനാൽസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും ബ്രാഞ്ച് കനാൽസിന് അത് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കനാൽസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫീഡർ കനാലിന് ഈ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ഒരു ഫീഡർ കനാലായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി കനാൽ ബ്രാഞ്ച് കനാൽസിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കനാൽസായിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി കനാൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഹെഡ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ക്യൂ മെക്സ് ആണ് അടുത്താണ് മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി കനാൽസ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ക്യൂ മെക്സിന് താഴെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കനാൽസിനെയാണ് മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി കനാൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ചാനൽസായിട്ട് ചെറിയ തോടുകളായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വിടുന്നതിനെയാണ് വാട്ടർ കോഴ്സസ് ഈ വാട്ടർ കോഴ്സസിൽ നിന്നാണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫീൽഡിലേക്ക് വെള്ളം എത്തുന്നത് ഇതിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫിഗർ കൊടുത്തേക്കാണ് ഇതാണ് ഒരു റിവർ റിവറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്ന ഡയറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടുന്ന ചാനലിനെയാണ് മെയിൻ കനാൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ബ്രാഞ്ച് കനാൽസിലേക്ക് കടന്നു പിന്നെ ബ്രാഞ്ച് കനാൽസിൽ നിന്ന് മെയിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി കനാൽസ് പിന്നെ മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി പിന്നെ വാട്ടർ കോഴ്സ് പിന്നെ ഫീൽഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി അലൈനും ഇത് പി എസ് സിയിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി അലൈൻമെൻറ്റിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കനാൽസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോണ്ടൂർ കനാൽ എന്താണ് കോണ്ടൂർ കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടൂർ
അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറിഗേഷൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ സിംഗിൾ ബാങ്ക് കനാലിൽ നിന്നും ചിലപ്പോൾ വിളിക്കും ഇവിടെ ഒരു കോണ്ടൂർ കനാലിൻ്റെ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോണ്ടൂർ ലൈൻസിലാണ് ഈ കോണ്ടൂർ കനാൽസ് എല്ലാം അലൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു റിവറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് കോണ്ടൂർ കനാൽസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കോണ്ടൂർ കനാൽസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പി എസ് സിയിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കോണ്ടൂർ കനാൽ ക്യാൻ ഇറിഗേറ്റ് പിന്നെ ഓപ്ഷൻസ് വന്നിരുന്നത് ബോത്ത് സൈഡ്സ് വൺ സൈഡ് കനോട്ട് ഇറിഗേറ്റ് എനി ഏരിയ പിന്നെ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ഏരിയ ബട്ട് ഇൻ റെയിനി സീസൺ ഓൺലി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമാണ് കോണ്ടൂർ കനാൽസിൽ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്താണ് വാട്ടർ ഷെഡ് കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ റിഡ്ജ് കനാൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വരെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ വാട്ടർ ഷെഡിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കനാൽസ് ആർ ജനറലി അലൈൻഡ് അലോങ് കനാൽസ് ജനറലി എങ്ങനെയാണ് അലൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ആൻസർ എപ്പോഴും വാട്ടർ ഷെഡ് വാട്ടർ ഷെഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിഡ്ജ് ലൈൻ ആണ് പറയാം ഈ റിഡ്ജ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ഒരു വാട്ടർ ഷെഡ് ഏരിയ അതായത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ ഒരു റിവറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലേക്കോ എത്തുന്ന ഇതാണ് ഈ ഒരു ഏരിയനെയാണ് വാട്ടർ ഷെഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ട് വാട്ടർ ഷെഡ് ഏരിയ ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർ ഷെഡ് ഏരിയ ആണോ ഇതൊരു വാട്ടർ ഷെഡ് ഏരിയ ആണോ ഈ ഏരിയനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ലൈനെയാണ് റിഡ്ജ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഷെഡ് ലൈൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലൈനിൽ കൂടെ കനാൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് വാട്ടർ ഷെഡ് ലൈൻ കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ റിഡ്ജ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിഡ്ജ് കനാലിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വാട്ടർ ഷെഡ് ഏരിയയിലേക്കും ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസ് നടക്കും ഇപ്പുറത്തെ ഇറിഗേഷൻ ഏരിയയിലേക്കും ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസസ് നടക്കും രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഇറിഗേഷൻ നടത്താവുന്ന രീതിയാണ് ഈ വാട്ടർ ഷെഡ് കനാൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറിഗേഷൻ ഈ റിഡ്ജ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മലനിരകളുടെ മുകളിക്കോടൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒരു എക്കണോമിക്കലി അത് പ്രാക്ടിക്കബിൾ അല്ല ഇങ്ങനൊരു കനാൽ ഇവിടെ അലൈൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും വരുന്നത് കനാൽസ് ജനറലി അലൈൻഡ് അലോങ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആൻസർ വരാം റിഡ്ജ് ലൈൻ റിഡ്ജ് കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ റിഡ്ജ് ലൈൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വന്ന ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇതെപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് യുക്തിപൂർവ്വം ആൻസർ ചെയ്യണം അടുത്തതാണ് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് കനാൽ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടൂർ ലൈൻസിന് കോണ്ടൂർ ലൈൻസിന് റൈറ്റ് ആംഗിളായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ലൈൻസൊക്കെ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ആണ് ഈ ലൈൻസിനൊക്കെ റൈറ്റ് ആംഗിളായിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് കനാലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്കുകളുടെ ഒന്നും ആവശ്യം നമുക്ക് അവിടെ ഇല്ല കാരണം ഡയറക്റ്റ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ കോണ്ടൂർ ലൈൻസിന് പെർപെൻ സൈഡ് സ്ലോപ്പ്സ് കനാൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്സിൻ്റെ ഒന്നും നമ്മളവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അത് ഇതിന് പാരലായിട്ട് തന്നെ പോയിക്കോളും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജസ് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് കനാലിൻ്റെ ഇത് നാച്ചുറൽ ഡ്രെയിനേജ് ഫ്ലോവിന് പാരലായിട്ട് തന്നെ അതൊരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിൽ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് കനാൽസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത്രയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കനാൽസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കനാൽസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കനാൽസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സപ്ലൈ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സോഴ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ ആണ് അത് രണ്ടെണ്ണമാണ്
and minor canals and water pores adutathu based on the alignment idu important aayittu nammal parnathu contour canals watershed allengil ridge canals allengil side slope canals ithrayokkana classification of canals il varunathu koodal videos nu vendittu ningale thaayulla link il click cheyuga thank you